Bora falar de assunto controverso aqui hoje no canal, maconha e espiritualidade. O que será que eu penso sobre isso? Será que eu acho que o uso de maconha atrapalha o nosso processo de crescimento, de desenvolvimento pessoal? E eu quero deixar claro aqui o seguinte, hoje eu vou falar especificamente de maconha. Eu sei que quando a gente fala assim de uso de drogas, é, a gente está abrindo aí um leque muito grande de substâncias, mas no vídeo aqui de hoje eu vou falar especificamente sobre maconha e me comprometo a gravar um, um, um episódio lá para o canal de podcasts, no Conversas do Despertar, falando sobre uso de drogas dentro do processo de autoconhecimento e de espiritualidade, beleza? Muita gente me faz essa pergunta, eu acredito que por eu ter sido sempre muito transparente em relação ao meu histórico de abuso de álcool, drogas e de substâncias, né? Isso não é novidade para ninguém que já me conheça aí um pouquinho, que tenha lido o meu livro ou ouvido o meu livro, né? Ele tem versão audiobook também. As pessoas acham que elas se sentem é, à vontade para trazer para mim as suas próprias histórias e as suas próprias experiências de uso de drogas, né? E é sempre com essa pegada, né? Né? Flávia, mas você acha que a maconha ela pode atrapalhar o processo de autoconhecimento? Você acha que a maconha ela pode trazer, né? enfim, preju é, pode prejudicar de alguma forma a nossa vida, a nossa saúde? E aí assim, eu quero deixar duas coisas muito claras aqui logo no começo desse vídeo. Primeiro é que para mim, processo de autoconhecimento e processo de desenvolvimento da espiritualidade é um processo de você cada vez mais conhecer a você mesmo, né? Então, se a gente pega assim, né? Exemplinho básico que eu já dei em várias situações. Então, é, a gente pensa numa pessoa espiritualizada. Quem é uma pessoa espiritualizada para você? Pode pensar nessa pessoa. Pode ser o Papa Francisco, pode ser a Madre Teresa de Calcutá, pode ser é, o, o Buda, pode ser quem você quiser, né? Uma pessoa que seja espiritualizada para você. Se você pegar várias dessas pessoas, você vai ver que todas elas têm características muito semelhantes em comum. Então, todas elas são pessoas empáticas, humildes, compassivas, compreensivas, né? É... Pessoas que não são movidas pelo ego, que não são movidas pela mente, são movidas por algo que transcende a, a nossa é, perspectiva egóica do mundo, né? Então isso para mim é uma pessoa espiritualizada. E espiritualidade é o caminho através do qual você aprende a colocar essas coisas em prática. E esse caminho passa automaticamente pelo autoconhecimento, porque se eu não consigo ser compassivo, eu não consigo deixar de julgar determinada pessoa, né? Aí é minha lição de casa como buscadora e como caminhante do processo de autoconhecimento e de iluminação, olhar por qual é o meu aspecto, qual é a minha parte que está sendo né, trazida à tona quando eu julgo ou critico uma outra pessoa. Então, espiritualidade para mim é isso, né? Espiritualidade é o caminho através do qual a gente pratica o autoconhecimento nas nossas relações cotidianas. Segundo, adoro maconha. <risos> Eu tô sendo sincera aqui com vocês, né? Nunca fui a pessoa é, da bebida, né? Nunca, não gosto de me sentir fora do meu centro, não gosto de sentir boca dormente, essas coisas, perder equilíbrio, ficar enjoada, passar mal, vomitar, odeio tudo isso. Então, eu sempre fui a pessoa, no meu grupo de amigos, enquanto todo mundo tomava a sua, cerve... a sua cervejinha, eu dava os meus peguinhas e era muito feliz com isso, né? Então, é desse ponto de vista que eu estou falando. Não é do ponto de vista de uma catedrática, não é do ponto de vista de uma estudiosa, não é do ponto de vista de uma psicóloga, né? É a minha perspectiva pessoal a respeito desse assunto, né? Mas Flávia, se você gosta tanto de maconha, hoje em dia você fuma maconha? Você é uma maconheira? Não, não sou. Né? Para mim, maconha não dá certo. É um uso prolongado, essa história de acordar e fumar maconha todos os dias ou fumar maconha com uma determinada frequência. Por quê? Porque eu já percebi na minha experiência e na minha vida que sempre que na minha vida aconteceu um uso constante né, de maconha, eu comecei a me sentir extremamente agressiva, extremamente irritada, extremamente impaciente né, com as pessoas. Então, parte pelo meu, é, passa pelo meu processo de autoconhecimento, né, essa consciência e esse, né, o famoso orai e vigiar e perceber que é algo que não me faz bem. Né? Então, eu acho que esse é o primeiro ponto que todo mundo tem que ter é, claro dentro de si. Né? Será que isso que você está usando, eu estou falando aqui especificamente de maconha, mas poderia servir para qualquer outro tipo de substância. Isso está te fazendo bem? Como você fica quando você usa, né? É, eu acho que especificamente, falando de maconha, né? É, primeira, primeira coisa, é, não sou muito conectada com o xamanismo, aprecio muito, gosto muito, tenho muita vontade de entrar mais nessa vibe, sei que dentro é, dessa compreensão mais é, xamânica, né? 
erva de Santa Maria, que é a cannabis, é uma planta de poder, é uma planta que tem a sua função dentro de um processo de elevação espiritual. Mas a gente sabe que quem fuma maconha de forma recreativa, né, não é a maconha muitas vezes plantada no quintal da sua casa, orgânica. Né? Eu sempre fico pensando é, na, no envolvimento com essa vibe do tráfico. É, eu sempre fico pensando nessa questão, né? Eu fico pensando assim, puta, imagina um motorista de caminhão cruzando uma fronteira de um país para o outro, com aquele medo de passar por uma polícia federal, de ser revistado, de ser preso, né? E eu acho que essa energia, de alguma forma, pode pegar né? É, em toda aquela planta, que não é uma planta que está sendo comercializada de forma orgânica, né? tem um monte ali de aditivos, um monte de amônico, é, de, de, de é, amoníaco, um monte de talvez agrotóxico, eu não sei exatamente o que, que tem ali naquilo, eu sei que é algo é, profundamente químico, profundamente antinatural, e quando você é, caminha na vibe né, da espiritualidade do autoconhecimento, nada mais é do que um processo de você refinar a sua energia, né? esse processo de de colocar o conhecimento, o autoconhecimento em prática, é um processo de você sair da vibração mais inferior dos seus chakras relacionados a julgamento, a crítica, a medos, né? E você ir elevando essa energia e trazendo para uma amorosidade incondicional, né? O quarto, quinto, sexto e sétimo chakras, que são chakras mais superiores, mais ligados à vida espiritual. Esse é o caminho do autoconhecimento. E quando você está participando de uma energia muito densa, né? Do tráfico, de morte, de violência, essas plantas todas modificadas, cheia de química, etc e tal, eu acho que isso pode interferir negativamente, inclusive em estados como eu fico, por exemplo, se eu fumo maconha, no dia seguinte eu acordo super irritada, né? É, começo a perceber mudanças comportamentais em mim. Então, acho que esse é um segundo ponto importante, né? É você entender qual é a procedência da erva que você está fumando, né? Qual é a procedência daquela planta, né? Sem dúvida nenhuma, não estou aqui ah, fazendo apologia nenhuma à droga, não estou aqui incentivando que ninguém faça isso, mas sem dúvida nenhuma, uma pessoa que planta a sua a própria maconha em casa, né? É a própria relação que tem com a planta. A gente sabe, se a gente conversa, né, com as plantinhas, elas ficam todas mais bonitas e mais felizes do que aquela planta que é cultivada com a única finalidade de abastecer o vício, né? É, enfim, e que tem tanta violência por trás é, daquela daquela produção, daquele plantio, enfim, né? Então esse é um segundo aspecto, né? Qual é a energia que você está trazendo para dentro do seu corpo e da sua é, esfera energética, do seu campo energético quando você compacta atua com esse tipo de produção, com esse tipo de energia, né? Então, esse, esse eu acho que é um segundo ponto muito importante que todo mundo que fuma maconha e que tem esse caminho dentro do autoconhecimento precisa saber. A terceira coisa é que, assim, existe, né? Aí eu vou falar do conhecimento é, de psicóloga, existe um índice muito grande de pessoas que têm uma predisposição para um transtorno emocional ou mental, um transtorno psiquiátrico, ansiedade, depressão, síndrome do pânico, e que por mecanismos que eu não vou entrar aqui no âmago da questão, porque nem vou saber explicar isso para vocês, mas vocês podem pesquisar no Google ou aqui mesmo no YouTube para saber mais sobre isso, existe uma associação muito grande de predisposições que são a alavancadas né, com o uso é, não só da maconha, mas de qualquer substância psicoativa. Né? Então a gente tem uma relação muito grande de esquizofrenia que sintomas que podem ser desencadeados através eu, eu particularmente entro nessa, né? então assim, a minha ansiedade vem à tona, a minha agressividade vem à tona eu fico extremamente acelerada quando eu fumo maconha. Então é, essa é uma questão que existe uma correlação entre transtorno mental, transtorno transtorno emocional, questões psiquiátricas e abuso de drogas e substâncias de modo geral. E aí entra o álcool que é legalizado e que tá aí para todo mundo comprar em qualquer esquina, que na minha opinião, né, deveria ser tão proibido quanto qualquer outro tipo de droga ou então tudo é liberado e cada um faz a sua escolha do que quer usar e do que não quer usar, né? Existem índices aí é, internacionais de, do mesmo jeito que fala sobre aborto, né, que quando você legaliza o aborto, o índice de abortos é, cai, a mesma coisa acontece com o consumo de é, droga, né? Países em que a produção e a venda da cannabis é liberada, é, o uso dessas substâncias acaba diminuindo. Porque é óbvio, né, que aí tem a quarta coisa que eu acho que é importante de falar, que existe um comportamento transgressor, né? Eu acho que existe, quando você está usando a droga, porque de alguma forma aquilo é um jeito de você... 
é, se rebelar contra o sistema, né? É, de você ser diferente, de você ser segmentado, que isso fez muito parte também da minha história de uso de maconha, né? Então eu era a maconheira, eu era a diferente, eu era, de alguma forma, eu tava ali me colocando contra o sistema, né? É, eu acho que olha para essa energia, olha qual é essa necessidade que você tem de, 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 de passar um recado ou de passar uma mensagem através do comportamento de usar é, uma substância que não é legalizada, que você poderia passar essa mensagem da mesma forma, de uma forma talvez é, mais ampla e que atingisse o maior número de pessoas, né? E a quinta coisa que eu quero te falar é que é, toda substância psicoativa altera a nossa frequência vibracional e se isso é feito dentro de uma cerimônia ritualística, né? Como, por exemplo, um santo daime, que você existe todo um ritual, existe um um processo através do qual aquela substância entra como um desencadeador de questões, de processos, como é algo que traz a consciência, né? É, isso é produtivo, isso é rico e isso engrandece o nosso processo de autoconhecimento. Se você está usando qualquer tipo de droga na tentativa de se anestesiar para suas próprias dores, né? Então, é, do mesmo jeito que uma pessoa que chega em casa e toma o seu esquinho para relaxar, se você está precisando de algo que seja externo, né? a sua própria existência é, para relaxar, eu sugiro que você é, questione né, se o seu comportamento está sendo realmente acontecendo em alinhamento com a vibe do crescimento pessoal e do desenvolvimento pessoal. Como diz a Monja Cohen, né, numa entrevista que ela foi questionada a respeito de uso de drogas dentro desse processo de evolução espiritual, ela fala né, para que, que você vai entrar pela janela se você pode entrar pela porta? Então eu acredito que é, se você não tem um trabalho que sustenta esse uso, né? você abre portais, você é, atua em esferas energéticas, que na hora que o efeito da substância passa, quanto maior a altura, maior o tombo. Então, se você não tem né, o interesse de usar essa substância dentro de um trabalho organizado, que vai te dar sustentação para quando você estiver sem essa substância, né, questione-se se não está na hora de você começar a meditar, se você não está na hora de você começar alguma prática espiritual, né, na qual, de repente, o uso da maconha faça sentido que não seja apenas o de se anestesiar para suas questões mundanas e que fazem parte da vida de todos nós, ok? Eu espero que esse vídeo aqui tenha te ajudado em algum aspecto. Não deixa de é, colocar aqui embaixo os seus comentários, compartilhar com quem você acha que pode se beneficiar e dar uma olhadinha nos links que eu deixo aqui na descrição desse vídeo também, tá bom? Um beijo, a gente se vê muito em breve. Namastê, tchau, tchau!